வணக்கம் சிந்திங்க நைன் ஷாப்பில் உங்களுக்காகவே நிறைய புதிய பொருட்களை தரமானதாகவும் விலை மலிவாகவும் பதிவேற்றம் பண்ணியிருக்கேன் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க நன்றி சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் நான் ஏற்கனவே தந்த பதிவிற்கான சான்று அதை தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு தரப்போகிறேன் அதாவது வீட்டில் விக்கிரகங்கள் ரொம்ப சின்னதாக வச்சுக்குங்க அதுதான் நமக்கு உகந்தது அதுதான் நம்மளுடைய குடும்பத்திற்கு சிறப்பை தரும் ஏன்னா நம்மளுடைய அந்த விக்கிரகங்கள் அப்படின்றது உயரம் அதிகரிச்சுட்டே போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கான நைவேத்திய அளவும் அதிகமாகும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அதற்காக யாருமே வந்து பெரிய விக்கிரகங்கள்லாம் வீட்டில் வச்சுக்காதீங்க அப்படின்னு நான் சொல்லலை வீட்டில் பெரிய விக்கிரகங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய வசதி இன்னைக்கு நீங்கள் அந்த விக்கிரகத்துக்கு உகந்த ஒரு நைவேத்தியத்தை உங்களால் செய்ய முடியும் நாளைக்கு அதாவது உங்களுடைய தலைமுறையினர் இந்த ஒரு வழிபாட்டு முறையை ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா அப்படின்றத ஒரு சந்தேகம்தான் அதனால் அவங்களும் இதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக வச்சு வழிபடலாம் தவறு கிடையாது ஆனால் நம்மளோட அந்த விக்கிரக வழிபாடு அப்படின்றது நாம் சிறப்பாக செஞ்சிட்டோம் நைவேத்தியம் எந்த ஒரு குறையும் இல்லாமல் நாம் வழிபாட்டில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஓகே ஆனால் அடுத்த தலைமுறையினர் அதை ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுடைய வாழ்க்கை அப்படின்றது கொஞ்சம் பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த விக்கிரக வழிபாடு அப்படின்றது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கட்டை விரல் சைஸுக்கு விக்கிரகத்தை வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒரு அடி விக்கிரகம் அப்படின்னா ஒரு அடி விக்கிரகத்துக்கு படி அரிசி நாம நைவேத்தியம் வைக்கணும் அப்படின்னு தெளிவாக நான் சொல்லியிருந்தேன் இதற்கு நிறைய பேர் சான்று கேட்டிருக்கீங்க தயாராக இருக்கேன் ஏன்னா நான் இன்னைக்கு நேற்று நான் இந்த சாஸ்திரத்தை படிக்கல முப்பது வருஷமாக நான் சாஸ்திரத்தை படிச்சுட்டு வந்துட்டுருக்கேன் அதனால் சான்றை தர எனக்கு எந்த ஒரு தயக்கமும் கிடையாது நான் இப்போது உத்திர காலாமிரதம் அப்படிங்கிற சாஸ்திர புத்தகத்தில் இருக்கிற விக்கிரகம் வைத்து வழிபட்டால் அப்படின்ற தலைப்பில் நம்மளுடைய சாஸ்திரம் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்றத படிக்கிறேன் நீங்களே கேளுங்க விக்கிரகம் வைத்து வழிபடுபவர்கள் குடும்ப தலைவரின் கட்டை விரல் உயரம் உள்ள விக்கிரகத்தை வைத்தே வழிபட வேண்டும் பெரிய விக்கிரகங்களை வைத்து வழிபடக்கூடாது பெரிய விக்கிரகங்கள் என்றால் முறையாக அபிஷேகம் செய்ய வேண்டும் சிலைகளின் உயரம் அதிகமாக இருந்தால் அதற்கு நைவேத்தியம் செய்ய வேண்டிய அரிசியின் அளவையும் அதிகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் அடிக்கு படி என்ற கணக்கில் சிலைகளின் உயரத்திற்கு ஏற்றவாறு அதற்குரிய நைவேத்திய அரிசிக்கான படியின் அளவும் உயர்ந்தால்தான் சிலையானது தெய்வ சிலையாக இருக்கும் இல்லாவிட்டால் அது வலிவு குன்றிவிடும் தெய்வத்தை பட்டினி போட்ட பாவம் நம்மை வந்து சேரும் எனவேதான் அக்காலத்தில் மிகப்பெரிய கோயில்களை கட்டிய அரசர்கள் அதில் சிறிய அளவு சிலையையே வைத்தனர் பெரிய விக்கிரகங்கள் வைத்திருப்பவர்கள் அதை காலம் காலமாய் வைத்திருந்து அது குடும்பத்தில் ஒத்து போய்விட்டால் தொடர்ந்து முறையாக நைவேத்தியம் செய்து வைத்திருக்கலாம் இல்லையேல் அவற்றை கோயில்களில் கொடுத்து விடுவது உத்தமம் அன்னபூரணி விக்கிரகம் வைத்திருந்தால் ஒரு சிறு பித்தளை தட்டில் அரிசியை பரப்பி அதன் மேல் அன்னபூரணி சிலையை வைத்து வழிபட்டால் நன்மை தரும் இது உத்திர காலாமிரதம் அப்படிங்கிற சாஸ்திர புத்தகத்தில் தரப்பட்டிருக்கிற ஒரு குறிப்பு இப்படி சாஸ்திரத்தில் இருக்கின்ற குறிப்புகளை தான் நான் உங்களுக்கு தினம் 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லிக்கிட்டு வரேன் இப்போது நான் படித்தது உத்திர காலாமிரதம் அப்படிங்கிற சாஸ்திர புத்தகத்தை தான் நான் உங்களுக்கு படித்து காமிச்சேன் இது என்னுடைய குருஜி எனக்கு அன்பளிப்பாக கொடுத்த ஒரு புத்தகம் அதனால் நமக்கு ஒரு விஷயம் சாதகமாக இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த குறிப்புகள் எல்லாம் சாஸ்திரத்திலேயே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது ரொம்ப பாவம் அது நமக்கு மட்டும் இல்லை நம்மளுடைய குடும்பத்திற்கும் பாவத்தை சேர்க்கும் ஒரு விஷயம் சரிங்களா இன்றைக்கி இந்த சிலை பற்றின ஒரு தெளிவு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் சிலைகள் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய குடும்ப தலைவரின் கட்டை விரல் சைஸுக்கு தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய சாஸ்திரமே நமக்கு தெளிவுபடுத்தியிருக்கு இதை விட பெரிய ஆதாரம் உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் சரிங்களா இன்றைக்கி இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் இதே போல் வேறு ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்